D'abord, tu du Alderville, vous avez vu comme tout le monde les parents de Titouan dans une détresse absolue. Vous avez vu leurs larmes devant le corps entuyoté de, de ce petit bébé si fragile qui allait devenir handicapé à cause de cet accident, à cause de sa naissance prématurée. Comment ne pas comprendre qu'ils aient pour lui refusé l'acharnement Oh ben c'est sûr que je suis rempli comme chacun d'émotions devant la détresse de parents, qui est d'abord un enfant qui naît trop tôt, entre guillemets, et qui est victime aussi de séquelles d'une hémorragie cérébrale. J'ai entendu ce matin que certains de vos confrères annonçaient qu'il était décédé, comme les médecins l'avaient annoncé, en disant d'ailleurs que son état se dégradait. Mmh. Et pour nous, la ligne de crête très difficile, c'est bien sûr de rendre hommage à l'amour de ses parents, rendre hommage aussi au petit bout de chou qui a un petit frère humain qui est passé quelques semaines parmi nous et qui nous fait débattre aujourd'hui. Et et puis rendre hommage aussi aux soignants qui ont un travail extrêmement difficile en néo néonatologie. Parce Tout ce que... préambule pour dire que vous ne soutenez pas la position des médecins aujourd'hui Si, si, je, si, je comprends. Ce ben, je, je ne suis pas, vous savez, je, je ne suis pas dans le dossier médical. Et ce que j'entends des médecins, et je l'ai réentendu tout à l'heure précisément du professeur qui a pris cette décision, c'est que l'état de ce petit garçon se dégradait. Donc il s'agit, et c'est là que la ligne de crête est difficile pour nous tous, et je pense pour les soignants, de, de ne pas tuer certes, mais de ne pas non plus s'acharner. Ce n'est pas la vie à tout prix, à mes yeux, c'est à nos yeux, c'est vraiment mmh. euh, laisser aussi à certains moments, euh, quand euh, la vie s'étiole, eh bien laisser effectivement partir. Alors ce qu'il y a de très douloureux dans si cette affaire... Si les parents n'avaient pas refusé le, le handicap à venir de leur enfant, euh, vous vous seriez opposé euh, à la décision de, 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 de tuer cet enfant Donc Je crois que sur un cas aussi, aussi douloureux, on ne peut pas avoir de position personnelle quand on n'est pas dans le dossier médical. Mais par contre, c'est vrai, et vous l'avez signalé dans votre introduction, mmh. ce qui me préoccupe, c'est si on commence à dire qu'une personne hémiplégique, par exemple, il vaut mieux qu'elle ne vive pas, ou qu'une personne très lourdement handicapée, il vaut mieux qu'elle ne vive pas, alors c'est vrai qu'en moi, l'ami des personnes porteuses de handicap, celui qui a eu sa vie largement transformée par la vie avec ces personnes, se oui, rebelle. Je pense qu'il n'y a pas ici voilà. d'ennemi du handicap. Non, bien sûr. Du, mais du handicap, les... si, parce que le handicap est une, je dirais, c'est une catastrophe, des, le handicap. Des mais des par contre, les personnes, les personnes handicapées méritent notre accueil, Bien notre sûr, soutien. en studio, Tugdual Derville s'explique face aux auditeurs euh, qui l'interpellent. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur.